Señor te llamó, ya en muchos Él pensó. Tú sí por generaciones, como las estrellas del cielo, como la arena de el mar, ensanché el espacio de tu tienda, te dijo el Señor. Tu esposo es tu hacedor, a derecha y a izquierda, tus hijos se extenderán. Bendecido día, mis queridos hermanos. Les saluda Nubia Celis, misionera de la Fraternidad Verbum Dei. Hoy meditamos Lucas 6, del 12 al 19. Cada día, antes de hacer mi oración, me ayuda a hacerme esta pregunta. ¿Está listo mi corazón para encontrarme con Dios y escucharlo? Pero antes de que yo empiece a responder... Jesús me sorprende diciéndome, Mi corazón está listo para este encuentro, te esperaba. Qué alegría saber que lo más importante en la oración es que Dios te espera, que está para ti, que su corazón está abierto de par en par esperándote y que Él es el primero en amar y en ponerlo todo para que puedas disfrutar de su presencia. Él te cubre con su gracia y su amor es más fuerte que mis pecados. Dios no me pone condiciones ni tampoco me somete a una larga lista de espera para atender a mis llamadas y necesidades. Él está ahí, cercano, amante y sencillo. Y más aún, Él es quien me llama. Así lo narra el Evangelio de hoy. Jesús pasó toda la noche en oración y al llegar el día, eligió y llamó a los doce, uno por uno, a cada uno por su nombre, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Bartolomé. Y hoy Dios sigue llamando. Él hace historia contigo. No eres uno más en la lista de la multitud de individuos que tiene a su servicio, ni un relleno o comodín en su misión. Eres único e importante. Eres el fruto del diálogo que Jesús ha tenido con el Padre y eres quien Él ha elegido para mostrarse y manifestarse en este mundo. En una ocasión nos decía un sacerdote que está haciendo su apostolado en Medio Oriente. Mi comunidad son solo siete católicos. Los violentos me amenazan de muerte y quieren sacarme de allí. Pero sé que soy lo único que a esas personas les recuerda que Dios no se olvida de ellos. Jesús quiere estar en estas tierras y está allí a través de mí. Así sucede también con cada uno de nosotros. Jesús está en tu casa, en tu oficina, en las calles, en los hospitales, en tu ciudad, porque estás tú. A través de ti se manifiesta. Cuando Dios te llama, está pensando también en cantidad de personas a las que quiere llegar. La grandeza de la vocación cristiana está en que, al vivirla, no solo sales ganando tú, sino que además muchos se benefician. Así lo decía Helder Cámara. Dios, pensando en muchos, elige a unos pocos. Y algo similar escribió el Papa Pío XII. La salvación de muchos depende de la oración y entrega de unos pocos. Así cada uno de nosotros Estamos llamados a ser cauce de vida para muchos, para los más cercanos y también para aquellos que no conocemos, pero que Dios sí conoce. Hoy es un día para escuchar la llamada, para descubrir que estás en el corazón de Dios, que tu nombre está escrito en el cielo y que Él te llama por tu nombre. Déjate contagiar del deseo que Dios tiene de llegar a muchos, y acercarlos a su corazón. Todo está preparado para este encuentro. Y si Él te espera, ¿cómo no estar allí? Habla con Él. Pregúntale cómo puede ser su apóstol. En medio de esta iglesia tan necesitada. En medio de una sociedad que necesita puentes que le acerquen a Dios. 
y si te sientes indigno o te atemoriza, pídele fortaleza. Él que ha iniciado la obra en ti, la llevará a feliz término. Si por los que aún no tienen voz Tú si por los que esperan su liberación Y que un día por tu vida muchos nacerán Y que un día por tu entrega muchos 